лучами солнца нам приятно, чего не скажешь о коже и волосах. Встреча с ультрафиолетом для них стресс. Минимизировать его последствия помогут правильные средства. Сразу после возвращения с пляжа необходимо смыть соленую воду с кожи и напитать ее. Сметана, даже если обгорел, вариант запасной. Сначала полезная флакон с кремом. Обязательно после солнца необходимо нанесение увлажняющего или питательного, если кожа сухая, крема. Ингредиентами, особо необходимыми после солнечного загара, будут являться пантенол, гиалуроновая кислота, которая будет увлажнять, успокаивать кожу. Огурец, который рекомендуют интернет-знатоки, лучше нашинковать в салат. Еще не остывший после солнца кожи, органические кислоты нанесут вред. Все средства для тела согреваем до комнатной температуры. Как бы не хотелось к разгоряченным покровам приложить что-то холодненькое, не поддавайтесь соблазну. Сильный перепад температуры вреден для сосудов. Спустя, как, как мы вернулись из отпуска, или после того, как мы позагорали, две недели мы сильно загорели, когда не посещаем ни солярий, ни а, специально а, повторно загорать тоже нельзя. Потому что мы еще больше травмируем кожу, появятся дополнительные пятна, увеличатся родинки. Чтобы избежать неприятного шелушения спустя некоторое время после отдыха, надо соблюдать правила загара. Встречаться с солнцем в утренние и послеобеденные часы, применять средства с СПФ. Причем для защиты от любых лучей специалисты советуют сначала нанести специальную сыворотку для тела и только потом крем-барьер. Ну а если все-таки правила нарушены, когда начинается шелушение, ни в коем случае не пользуемся скрабом. Когда загар предательски неравномерно покидает вас, остается только питать и увлажнять кожу как можно лучше. Реанимировать лицо помогут специалисты. Можно сделать лазерную полировку. Это а, используется такой специальный режим, нетравматичный и очень-очень деликатное шелушение после этой процедуры. А потом сделать биоревитализацию курсом. Это будет прекрасно. После отдыха на пляже страдает не только кожа, но и волосы. Шевелюра нуждается в солидной подготовке к встрече с морем и солнцем. Перед отъездом питаем волосы масками. Специалист поможет подобрать идеальный уход именно для ваших волос. Если заранее о защите не побеспокоились, хлопот с волосами будет больше. Все то, что уже повредили э, за время отпуска, восстанавливать придется снаружи. Это опять же усиленный уход. Это опять же... Э, вы чаще делаете маски, это более серьезные средства по уходу. Ограничиваются, безусловно, вплоть до полного исключения дополнительные повреждающие факторы. Так что не спешите хвататься за фен, плойку или краску после отпуска. Отдохнули сами, дайте тайм-аут для кожи и волос, тогда впечатления после пляжного отдыха не будут испорчены.